outfit for today! What up, bitches? Good morning! This is Doc Ara, and today, hindi tayo papasok sa clinic. Tayo po ay day off. Today, may event tayo. Punta tayo sa Optimum Skin. Pero today, ang magagawin natin, so magkakaroon po tayo ng mid to lower face lift. So, yun dito. Tingnan natin kung ano mag effect sa atin. Yes. So, let's go. So, dito, first step before the procedure, pinamouthwash nila ako ng betadine hexadine. Next naman, pinacheck nila yung BP. Siyempre, kailangan normal yan para sure sa nila healthy yung patient. Tapos, pinasuotan nila ako ng disposable gown and also head cap for my hair. And they also check for my temperature. And then for my before pictures, ayan, dinokument nila ng ilang angles. And they added an optimum headband. Tapos, ayan, kinlin or nilisan nila yung face ko. Then applied topical anesthetic all over the mid hanggang sa my chin area or sa baba. Tapos, nilagyan nila ng serene wrap yung areas na inapply ng topical anesthetic. Kasi, ilalagay daw nila ako sa oven later at lulutuin nila ako. Chares. Ayan, yan na po itsura niya after the application. Now, waiting time for the anesthetic. Tapos, papakit ko sa inyo, ito yung kama ko na hinigaan ko kanina. Ayan. And then, these are the needles na ilalagay sa face ko. Yes, lahat po yan. Nagulat din ako, ang dami pala. Over 100, I think. And this is the procedure, Ultra V Lift for the face ang gagawin sa akin. After 30 minutes, ayan, tinanggal na yung topic anesthetics. Then, they added needle guide marks sa mukha ko. Now, the needle insertion. Ito na video ko sa may jaw. And then, video ko na rin yung sa may double chin ko. Although, hindi ko na video yung other parts kasi sobrang, oh my god, uh, nag-focus ako to endure the pain. <laughs> so, kung ikaw yung tipo ng tao na medyo mahina sa tusok-tusok, this is not for you. So, ayan. Ayan, pumasok na tayo sa post-procedure. This one is called cryo, kung saan it reduces inflammation and ang lamig dyan. Ang sarap lang sa face. Lalo na marami akong pamumula and also medyo may unti bruising. Kaya okay yan. So, ayan. Tapos na guys yung procedure. Tingnan natin kung anong mangyari. Medyo nag-lift na ganun yung face ko. Pero well, let's see. And ako po ay pupunta ng tablo kasi maglalunch ako with Rosie. Let's go! Tagal. Ay, color coordinated. Color coordinated. Brown, brown. <laughs> Antagal. Ant Legit pa. Oo, oh, nagbablog ako today. Hello. Ngayon kasama ko today. Date ko for today. How are you? Ito na po food namin. Ano to? Cafe latte. Karama. <laughs> Kalabare. Ayan. Peri peri pork chop. Oh, laki ng pork chop. Ayan kay ano yung sayo? Ano to? Creme brulee? White, White mocha. Ayan, gutom na po kami. Kanina po po kami nag-update, nagchichikahan, pero kakain na po kami. Yeah, that's true. Let's go! Hi guys! So, nandito na ako sa bahay. As you can see, ganito itsura ng mukha ko. Mukha po akong binugbog, pero hindi po ako binugbog. <laughs> Ang pangit pakinggan. Pero nope. That is just due to the threading. Medyo nag-bruise ako. Mabilis kasi ako mamasa. As of now, medyo masakit pa. Lalo na dito sa cheek area and sa baba. Pag tumatawa ako, feel na feel ko ba eh. As in, parang akong <laughs> feel ko na bugbog yung loob. <laughs> Pero ayan, uh, sabi nga daw, magkakabrusing siya for 3 days. And bawal ako maghugas na mukha for the whole day. Kinabukasan na daw. Bawal muna mag- exercise for a few days, strenuous activities, kasi syempre baka kung ano mangyari, infection or something, ganun. So, ayun, yun lang naman sinabi sa akin. And, observe natin ng ilan mga araw, okay? After the procedure, ito na yung mukha ko. So, hi guys. Ito na ngayon yung face ko. Like, after a week na ng threading. Ayan, may onting bruising pa rin dito and also sa under eye. Sa sa cheek area, medyo nag-green pa. Although, hindi kita masyado dito sa camera na to. Anyways, I received a great big package from Haystuff PH Pet Items. Maganda. Tama-tama kayo na ba? 
ayan, pose. Meron tayo mga pet treats. Meron chicken jerky. Yeah, eye wipes. Tapos, meron tayo mga delata. Cat food, wet food. Ito, more treats. Treats, yarn. Foot cleansing. Foaman, pati yung pag paan ng hayop natin. Para tiliin natin malinis. Ear wipes. Oh, tamang-tama kay Nova. Medyo madumi tayo nga nun eh. More treats. Ito, magugustahan niya to for sure. Takaw pa man din nun. We also have probiotics. And go check them out guys sa Haystuff PH sa IG. And also, meron rin silang Shopee. So, ayan. Marami silang mga goodies for your pets. For babies. Ayan. Lalo na sa cats and dogs. So, go check them out. Ito, may gusto ko i-announce kasi matagal ko na itong pinaplano. Or matagal na nang pinaplano ng mga colleagues ko rin na vets. Actually, we planned on opening actually a clinic sa Santa Rosa, Laguna. So last year, my vet colleagues and I decided to start up a clinic sa Santa Rosa. And here is a video kung saan nag-ocular kami doon sa mismong lugar na itatayo yung clinic. Ayan, actually, ito ay lumang house ni na Doc Adi which is one of my colleagues. Actually, lima kaming vets in this clinic. So, balak namin ipoconstruction siya, iprepare, kasi malaki yung place, and it's not bad, and okay rin yung area, and good market siya, kasi nasa loob ng subdivision. And ayan, pinapakita ni Doc ano yung iniisip niyang layout, and nagbe-brainstorm rin kami ng possible layout ng mismong clinic. As you can see, medyo luma na talaga yung bahay, pero it's a good place. Malaki siya for a good clinic, like startup clinic. Makikita nyo, may dalawang rooms doon, and also meron doong CR. Itong unang room na to, which is plan ano namin gawing confinement area. So, yes po, magkakaroon kami ng confinement and possible boarding rin. Depende sa magiging market or sales. Pero, ayun. And then, this one, ito yung CR. Yes, medyo, you know, kailangan ng unting linis and repair. And then, sumunod naman, ito, plano is for vet quarters. So, sa mga yung mga vet tech and yung groomer na mag-stay in, also yung vet na possible na mag-stay in rin. Itong area na to naman is yung consult area, and at the same time, pwede rin surgery area. Tapos, sa labas naman yung grooming area. Ayan, simula na ng construction. Actually, medyo marami-rami rin yung inayos dito. Ayan, naglalagay ng cemento and graba. Actually, meron pa dyang mga yero-yero sa harap, pero tinanggal na. Ayan, nakasemento na, maayos na yung padel. Tapos, ito, may glass door, sliding door sa harap. Yan yung magiging entrance para makita nyo yung loob. And then, ito na yung harap. Before, may mga yero-yero yan. Ayan, medyo malinis na. Construction is still ongoing. And ito yung pangalan ng clinic namin, Penta Veterinaria. And nakasulat rin dyan yung mga services na in-offer namin. Consultations, vaccination, deworming, surgery, house call, confinement, laboratory, grooming, and pet pharmacy. So guys, ayun, ongoing pa rin talaga yung construction ng clinic. Pero, soon, soon talaga, this coming March ang target namin opening. I-announce ko sa Instagram, sa Facebook, whatever social media. Pero ayan, in-update ko lang kayo. And hopefully, sana meron sa inyo mga magpa-check up doon. Mag-avail ng services namin. And ayun, supportahan nyo yung aming startup business, which is this clinic sa Santa Rosa, Laguna. So, yun lang guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. Video. and also yung link ng FB page ng clinic namin nasa description box so go support that, ilike nyo na para updated din kayo sa mga announcements and whatnot ng clinic namin soon sa Santa Rosa so yun lamang guys I hope you're having a great time and yun lamang Doc Ara signing off, bye!